ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് കില്ലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സുവോളജിയിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ചോദ്യം നോക്കിക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്സ് ഈസ് ആർ റൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനാലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് അനാലൈസ് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്കനോഡേംസ് ആർ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എസിലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എക്കനോഡംസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ എക്കനോഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് എക്റ്റോഡേം എൻഡോഡേം മീസോഡേം ആൻഡ് അസീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് അവിടെ തെറ്റി എക്കനോഡേം എന്ന് പറയുന്നത് അസീലോമേറ്റ് അല്ല അതൊരു സീലോമേറ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ റോങ് ആയിട്ട് മാറി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സക്കിങ് ആൻഡ് സർക്കുലർ മൗത്ത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ജോസ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഹാവ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി ആർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്ലോസ്റ്റോമേറ്റ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് അജ്ഞാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൌട്ട് ജോസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ജോ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് വാക്യമാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സക്കിങ് ആൻഡ് സർക്കുലർ മൗത്ത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ സൈക്ലോസ്റ്റോമേറ്റയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ആൻഡ് ഹാവ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി ആ ചിത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ദ ആർ ഹാവിങ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗിൽസിൽസിൻ്റെ കാര്യം ആറ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ റൈറ്റ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്ക് സ്കോർപിയോൺ സ്പൈഡർ ആൻഡ് കോക്രോച്ച് ഹാവ് വെൻട്രൽ സോളിഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡോർസൽ ഹാർട്ട് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് വെൻട്രൽ സോളിഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് സോ ഈ മൂന്ന് പേര് സ്കോർപിയോൺസും സ്പൈഡറും കോക്രോച്ചും മൂന്ന് പേരും കോമൺ ആയിട്ട് എവിടെ വരുന്നതാണ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ നേച്ചർ തന്നെയാണ് ദേ ഹാവ് എ വെൻട്രൽ സോളിഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോർസൽ ഹാർട്ട് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോർസൽ ആയിരിക്കും സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അവിടെ ശരിയാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈസാലിയ ഈസ് നോൺ എസ് ദ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സീലൻഡ്രേറ്റ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പോർച്ചുഗീസ് പട്ടാളക്കാരുടെ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊപ്പിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും സ്ട്രേറ്റ് അവേ റൈറ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്ക് ഓൾ റെപ്റ്റൈൽസ് പോസ സ്കേൽസ് ആൻഡ് ഹാവ് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ആർ പോയി കിലോ തെർമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിനും ഓൾ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചില വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ഓൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ക്രോക്കടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ റെപ്റ്റൈൽസിന് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെയും എ ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റോങ്ങും ബാക്കി മൂന്നും റൈറ്റ് ആണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നേരെ ആ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് നോക്കിക്ക് ഓപ്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ആർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡി ആൻഡ് ഇ ആർ റോങ് തെറ്റാണ് എയും ബിയും സിയും റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓൾറെഡി തെറ്റാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അത് പോയി ബി സി ആർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇ ഈസ് റോങ് അത് കറക്റ്റാണ് ശരിയാണ് ബിയും സിയും ശരിയാണ് ഈ തെറ്റാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ് അടുത്തത് എ ഈസ് റോങ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് റൈറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്
തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അനാലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വർക്ക്ഔട്